மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் மூட்டு வலி அப்படின்றது ஒரு பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையா இருக்கு குறிப்பா ஒரு அறுபது வயசு எட்டும் போது மூட்டுகள் கொஞ்சம் பலவீனமாகறதுனால அதிக தூரம் நடக்க முடியாது படிகள் ஏற முடியாது வழிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்வாங்க இந்த முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைன்ற தாண்டி இப்பெல்லாம் ஒரு தேர்ட்டிஸ் டச் பண்ணும் போதே கொஞ்சம் மூட்டு பலவீனமா இருக்கு அதனால நம்ம நீர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம்ன்ற அளவு கூட நிறைய பேர் முன் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் சோ இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் தொடர்ச்சியா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இதற்கான தீர்வுகள் என்னன்னு பேசலாம் மேம் ஓகே ஸோ இப்போ மூட்டு வலி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ் பீப்புள்ஸ்க்கும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வயதானவங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் நமக்கு மூட்டு வலி இருக்கிறதே நம்ம பார்க்குறோம் அதுவும் வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு நபருக்கு இல்லை ரொம்ப ரேராக தான் வந்து இந்த மூட்டு வலி அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து உடலில் ஏற்படக்கூடிய வலிகள் ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் பெயின் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏஜ் குரூப்னால வந்து மூட்டு வலிகள் ஏற்படலாம் பட் இந்த எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் வந்து பெயின் இருக்கு ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ் கூட எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் பெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பரா வந்து மலம் கழிக்காதது தான் ஒரு முக்கிய காரணம் மோஷன் வந்து ப்ராப்பரா எக்ஸ்கிரீட் பண்ணலை அதுவும் டெய்லி வந்து மோஷன் வந்து ஃப்ரீ மோஷன் யாருக்கெல்லாம் போகலையோ அவங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே மூட்டுகளில் வலிகள் ஏற்படும் இப்போ ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கால்களில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூட்டுகள்லேயும் நமக்கு வலிகள் பார்க்குறோம் ஆனால் வந்து மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு பாடி ஃபுல்லாகவே வந்து ஜாயிண்ட்ஸில் வந்து வலிகள் வந்து ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் மோஷன் சரியாக போகாததுனால நம்ம உடலில் வந்து வாதம் வந்து அதிகமாகும் சித்த மருத்துவத்தில் ஜாயிண்ட் பெயினுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் அதாவது இரண்டு எலும்புகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியில் நமக்கு வலிகள் ஏற்படக்கூடியதற்கு முக்கிய காரணம் வந்து நம்ம உடலில் ஏற்படைய கூட அந்த வாதம் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கு அப்போ அந்த வாதம் எந்தெந்த காரணத்தில் மேலோகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜீரண மண்டலத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் தான் நமக்கு மெயினே நமக்கு வியாதிகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து சத்தான உணவா இல்லை நோய்களை வந்து வர வைக்கக்கூடிய உணவா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அனைத்து உணவுகளுமே நமக்கு நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகளாக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பேக்கெட்டில் வரக்கூடிய அனைத்து ஐட்டம்ஸ் நம்ம எடுக்கிறதுனால நமக்கு ஜீரண மண்டலம் வந்து பாதிப்படைய ஆரம்பிக்குது அதுக்கு அடுத்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை ஏற்படுது அப்போது அடுத் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நமக்கு உடலில் வந்து வாதம் மேலோங்கி இருக்கிறதுனால நமக்கு வலிகள் வந்து ஏற்படுத ஆரம்பிக்குது இப்போ பொதுவாகவே மூட்டுகளில் வலி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடனே ஒரு வலி நிவாரண மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் இல்லை கால்சியம் மாத்திரைகள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நமக்கு ஏஜ் குரூப்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வயதாக்கும் பொழுது இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம் பட் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே இல்லை வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கே வலிகள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலராக அந்த மூட்டுகளில் மட்டும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது அதோடைய மூல காரணம் நமக்கு ஜீரண மண்டலத்தில் தான் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் எப்பவுமே பசித்த பின் புசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை மலம் கழிக்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் ஆறு முறை யூரின் போகிறது ஆரோக்கியமான விஷயம் உடலில் எந்த ஒரு வியாதியும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போது நமக்கு மூட்டுகளில் வலி அப்படின்னா உடனே ஒரு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்கிறதோ இல்லை ரீ நீ நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணுறதோ இல்லைனா வந்துட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதோ நிரந்தர தீர்வு வந்து நமக்கு என்றைக்குமே கொடுக்காது நம்ம ப்ராப்பராக உடலில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணைஞ்சிருக்கு நம்ம இயற்கையான முறைகளில் நம்ம இந்த மூட்டு வலைகளை குணப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா பசிச்சதுக்கப்புறம் உணவு எடுக்கும் பொழுது நல்லா மென்று வந்து உள்ளுக்கு விழுங்கணும் அதுக்கப்புறம் மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக
ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட்டில் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது எல்லா ப்ராப்ளமும் இல்லை எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு வரும் பட் ஆனால் அந்த நோய்க்குரிய அறிகுறிகள் வந்து நம்ம உடலில் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முடக்குவாதம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது ஆரிய ஃபேக்டர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு வரும் ஆனால் அந்த முடக்குவாதத்துக்குரிய அனைத்து சிம்டம்ஸுங்களும் உடலில் வந்து வலி தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஜீரோ நெகட்டிவ் ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ சிம்டமேட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏ சிம்டமேட்டிக்னால் எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லாமல் அந்த நோயோடைய அறிகுறிகள் மட்டும் உடலில் இருக்கும் ஆனால் லேப் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அது வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு காமிக்கும் அதனால் சித்த மருத்துவத்தில் எப்பவுமே நாடி பரிசோதனை பிரகாரம் நம்ம நோயை குணப்படுத்துகிறோம் லேப் டெஸ்ட் மூலயமா நம்ம எந்த நோய்களும் டயக்னோஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்போது அந்த முடக்குவாதம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறதுனால உடல் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதோட மாற்றத்தினால வரக்கூடிய பிரச்சனைனால நமக்கு அந்த முடக்குவாதத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணுற மாதிரியான பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் மெடிசன்ஸ் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து நெகட்டிவ் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நமக்கு கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி ஒரு முக்கிய காரணம் இப்போ நம்ம வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாத்திரைகள் இப்போ கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னா நம்ம உணவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை கால்சியம் மாத்திரைகள் எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா அதுக்கு அடுத்தபடியான பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா எப்பவுமே அப்சார்ப்ஷன் சரியாக நடக்காததுனால தான் நமக்கு டெஃபிஷியன்சியே வர ஆரம்பிக்குது நம்ம உணவில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நல்லா மென்று சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா உறிஞ்சுற தன்மை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சரியாக நம்ம மென்னாமல் நம்ம விழுங்கிறதுனால அப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மியாக நடக்கிறதுனால நம்மளோட உணவுகள் சத்தான உணவுகள் எடுத்தாலும் உடல் உரிகிற தன்மை கம்மியாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு டெஃபிஷியன்சி ஏற்படுது அப்போ மாத்திரைகள் எடுத்தால் கூட அதுவும் நமக்கு ப்ராப்பராக அப்சார்ப்ஷன் நடக்காது ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட கால்சியம் மாத்திரையை தொடர்ந்து எடுப்பாங்க அப்படி எடுக்கும்போது கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன்ஸாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு போன் க்ரோத் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட பாடி வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கால்சியம் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அது ஒரு ப்ரோன் க்ரோத்தாக வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக மாத்திரைகள் எடுக்காமல் இயற்கையான மூலிகைகளில் கீரை காய்கறிகளே நமக்கு கால்சியம் சத்துக்கள் இருக்குது அப்படி எடுத்தாலே நமக்கு போதுமானது ஏன்னா நம்மளோட கால்சியம் இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட மெட்டபாலிசம் ஆகிறதுக்கு நம்ம போனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு லேயர் வந்து நமக்கு நமக்கு பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது தான் நமக்கு கால்சியம் டெஃபி கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அடிக்கடி எக்ஸசிவாக வந்து மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுதோ இல்லை உணவுகளை வந்து எக்ஸசிவாக கால்சியம் எடுக்கும் பொழுதோ நமக்கு அது வேறு விதமான பிரச்சனைகள் தான் உண்டு பண்ணுமே தவிர அந்த மூட்டு வழிகள் வந்து கண்டிப்பாக குறையாது இப்போ எலும்புகள் வந்து தேய்மானம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தேய்மானத்தை சரி பண்ணக்கூடிய வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டும் அந்த நரம்புகள் தசைகள் இரத்த ஓட்டம்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கிற மாதிரியான சிகிச்சையும் மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிரந்தர தீர்வை வந்து காணலாம் இப்போ அந்த எந் ரெண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிடோட கண்டென்ட் வந்து கம்மியாகும் பொழுது வயதாகும் பொழுது எப்படி நமக்கு தோள்கள் எல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிக்குதோ அதே மாதிரி நமக்கு மூட்டுகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரவம் வந்து குறையும் பொழுது தான் நமக்கு வலிகள் வந்து அதிகமாகுது அந்த திரவம் எப்போ குறையும் அப்படின்னா பெண்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மெனபோஸ் ஆகிற ஸ்டேட்டஸில் நமக்கு இந்த திரவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த எரு ரெண்டு எலும்புக்கு எலும்புகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாயிண்ட் வந்து குறையும் பொழுது அந்த ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட் ட்ரை ஆகும் பொழுது நமக்கு பெயின் அதிகமாகும் நடக்கும் பொழுது இரண்டு எலும்புகளும் ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் பொழுது நமக்கு பெயின் வந்து ரொம்ப சிவியராக ஆரம்பிக்கும் இப்போது இந்த வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த இரண்டு எலும்புகளும் உராயிற தன்மை வந்து நமக்கு நடுவில் வந்து ஒரு கேப் மாதிரி உண்டு பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான சிகிச்சை தான் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மூட்டு வலிக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி லைஃப் லாங் மருந்து எடுக்கணும் இல்லை வலி மாத்திரைகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு சில நோய்களுக்கு நம்ம உள்ளுக்கு மட்டும் மாத்திரைகள் எடுத்தால் போதுமானது ஆனால் இந்த மூட்டு வலிக்கு உடலில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து வலிகளுக்கும் வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுது நிரந்தர தீர்வு காணலாம் நமக்கு உள்ளுக்கு நம்மளோட ம
தசைகள் வந்து வலுவடைகிற மாதிரியும் எலும்புகள் வலுவடைகிற மாதிரியும் மருந்துகள் நம்ம கொடுக்குறோம் குறிப்பாக உடலில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகள் நார்மலாக செயல்படுறதுக்கு நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தானாகவே செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ரத்த ஓட்டம் நார்மலாக போகிறதுக்கு நம்ம வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுது நல்ல பெயின் வந்து கொ குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இரண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி குறையிறதுனால தான் நமக்கு தேய்மானம் அப்படிங்கிற பிரச்சனை ஏற்படுது அந்த தேய்மானத்தை வந்து வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டு அந்த கேப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நிரந்தரமாக வந்து தீர்வு காணலாம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் வர்ம சிகிச்சையும் உள்ளுக்கும் மருந்துகள் எடுக்கிறதுனால மூட்டு வலிக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஒரு மூன்று மாத காலத்தில் எண்பது சதவீதம் வலிகள் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க தெரியும் <laughs> பட் எண்பது சதவீதம் நோய்கள் மட்டும்தான் கியூர் ஆயிருக்கும் உடலையே ஊறி இருக்கக்கூடிய இருபது சதவீதம் உடலையே தங்கி இருக்கும் அந்த நோய்கள் ப்ராப்பராக எலிமினேட் ஆகணும் அப்படின்னா இன்னும் ஃபர்தராக ஒரு இரண்டு மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால தான் த்ரீ மந்த்ஸோ இல்லை நோயோட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆறு மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுகள் என்னென்னா நமக்கு மருந்துகள் எடுக்கும்போது ஓகே நமக்கு சரியாயிட்டோம் உடல் நல்லா தே தேறி வந்துருச்சு நம்ம மருந்துகள் நிப்பாட்டிக்கலாம் எதுக்கு டாக்டர் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோன்றுறது இயல்பான விஷயங்கள் தான் பட் ஆனால் ப்ராப்பராக அந்த நோய்கள் வந்து முழுமையாக குணமாகிறதுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ சைட் பை சைட் வந்து வர்ம சிகிச்சையை மேற்கொள்வது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு சில நோய்களுக்கு நம்ம உள்ளுக்கு மட்டும் மருந்துகள் எடுத்தால் போதுமானது இப்போது இந்த மூட்டு வலிக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் வெளிப்பிரயோகமாக தைலமும் கொடுத்துருப்போம் அதை டெய்லி நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சுடுதண்ணி வச்சு ஒத்தரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ரெக்கவரி ஆகி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயும் இருக்கிறதுனால சர்க்கரோட லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் சர்க்கரோடைய அளவு அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு நரம்புகள் பாதிப்படுறதுனால இன்னும் வழிகள் அதிகமாக நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ சர்க்கரோடைய அளவு மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் திரும்ப நம்ம மருத்துவமனை நேரில் போய் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு சுடுதண்ணி வச்சு நல்லா ஒத்தரம் கொடுங்க எப்படின்னா சுடுதண்ணியில் ஒரு பெரிய கல்லுப்பு போட்டு ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அரிசி கழுவுன தண்ணி வந்து எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ மசில்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தனாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ சித்த மருத்துவத்தில் அபியங்கணம் அப்படின்னு ஒரு தெரப்பி இருக்குது நம்ம சாதம் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்ச ஒரு அரிசி இருக்குது ஸோ அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த அரிசியை வந்து மூட்டை மாதிரி கட்டி உடலில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் மாதிரி கொடுக்கும்போது தசைகளும் நரம்புகளும் நல்லா வலுவடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் அந்த முறைகள் பண்ண முடியாது வீட்டில் பண்ண முடியாததுனால நீங்கள் அரிசி கழுவுன தண்ணி மட்டும் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நீங்கள் உருவி உருவி ஊற்றுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு பத்து எருக்கெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியும் நீங்கள் உருவி ஊற்றிக்கலாம் வழிகள் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா மற்ற நோய்களும் குணமாகும் எப்படி அப்படின்னா சர்க்கரை நோய்க்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கசப்பு சுவை நம்ம எடுக்கும்பொழுது சர்க்கரோடைய அளவு நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ மூட்டு வலிக்கு நீங்கள் மருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கசப்பு சுவை உள்ளது ஸோ அதுவே வந்து சர்க் அளவு வந்து தானாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு நோய்க்கு நம்ம மருந்துகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா ம உடலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நோய்களும் தானாகவே குணமாக ஆரம்பிக்கும் சர்க்கரை நோய்க்கு நம்ம ஸ்பெஷலான ஒரு டானிக் மட்டும் கொடுக்குறோம் 
அது டெய்லி காலையிலும் நைட்டும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் எடுக்கும்பொழுது ஹெச்பி ஒன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை அளவு குறைஞ்சால் மட்டும்தான் சர்க்கரை நோய் நிரந்தரமாக உங்களோட உடலை விற்று வெளியேறி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்பயுமே ரத்த பரிசோதனை செய்யும் பொழுது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் அந்த டெஸ்ட் எடுத்து எடுக்கிறது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது வேஸ்ட்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஆவரேஜாக நம்ம நம்ம பாடியில் சுகர் லெவல் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஹெச்பிஏ ஒன்சின்னு சொல்லக்கூடியது உடலில் சர்க்கரை நோய் எந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோட வேல்யூ நம்ம குறைச்சிக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு சர்க்கரை நோய் முழுமையாக குணமடைஞ்சிருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையில் அந்த உடலே ஊறி இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவு நம்ம நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய வாழ்வியல் மாற்றம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுதும் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் மீண்டும் வராது எதுவுமே இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நல்ல மென்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட சர்க்கரை அளவு நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகும் ப்ராப்பரான உடல் பயிற்சியும் நம்மளோட தூக்கமும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நிரந்தர தீர்வு காணலாம் நம்ம பிரான்ச்சில் நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கம்மா கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேசுறேன் கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா வயசு ஐம்பத்தி அஞ்சுங்க டாக்டர் லைன்ல தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து சோரியா முப்பது வருஷமா இருந்ததுங்க சரிங்கம்மா திருச்சியில தான் போய் இப்ப பதினோரு மாசம் எடுத்துக்கணுங்க திருச்சியில சரி நம்ம ஆஸ்பத்திரியில தாங்க ஆர்டிஆர்லாம் பாத்துங்க பாத்துட்டு இருக்கிறவங்க இப்ப போன பன்னெண்டாவது மாசங்க வேலை சேர்ந்து பட்டு வேலை சேர்ந்தது அப்படியே வெள்ள 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 வெள்ளையா இருக்குதுங்க கை வேலையும் வெள்ள வெள்ளையா இருக்குதுங்க சரிங்கம்மா பின்னாடி கழுத்துக்கு பின்னாடி அப்படியே அப்படியே இந்த எப்பவும் வர மாதிரி கொப்பரம் கொப்பரமா வட்ட வட்டமா இருக்குது கையில இருக்குதுங்க சரி அப்ப எடுத்து எடுத்துட்டு இருக்கிறதுங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் கொடுக்கலீங்களே ஓகேம்மா எத்தனை மாசமா மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்க தோல் நோய் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப ஏன் வந்து நமக்கு ரிசல்ட் இல்ல அதாவது ரிசல்ட் இல்லை அப்படிங்கறத விட இப்போ ஒரு நோயாளிய கேட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ற இப்ப தலைவலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நூறு சதவீதம் இருந்தாலும் நோயாளிகள் வந்து தலைவலி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஐந்து சதவீதம் இருந்தாலும் வலி அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் வலிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் முன்ன இருந்ததை விட இப்போ எப்படி இருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மருத்துவரை நேரில் போய் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்க்கும்போது நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் மருத்துவர்கள் நாடி பரிசோதனையில் நம்ம கணிக்க முடியும் இப்போது ரிசல்ட் ஏன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கலை அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் இப்போ இது மாதிரி நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் அலர்ஜிக்கான உணவுப் பொருட்கள் நமக்கே தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் உள்ளுக்கு அதே மாதிரி சோப் உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நம்ம மருத்துவர்கள் ஆலோசனை கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு முறை நீங்கள் ரெண்டு முறை வந்து நீங்கள் சோப் யூஸ் பண்ணாலோ கண்டிப்பாக இந்த நோய்கள் முழுமையாக குணம் ஆகாது இயற்கையான மூலிகை குளியல் பொடி நம்மளோட மருத்துவமனையில் இருபத்தி நான்கு மூலிகைக்கும் மேற்பட்ட குளியல் பொடி கொடுத்துருப்போம் ஸோ டெய்லி நீங்கள் அதை போட்டு நீங்கள் குளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கியோர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் கொடுத்துருக்க ஆயில் வந்து மூன்று மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி முறைகள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் குறிப்பாக வந்து அலர்ஜிக்கான உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கக்கூடாது அது எப்படி வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த உணவு அலர்ஜி நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது ஒரு மூன்று நாட்கள் வந்து நல்லா இருக்கீங்க எந்த ஒரு தொந்தரவுகள் இல்லை அப்படின்னா அலர்ஜிக்கான உணவுப் பொருட்கள் நாலாவது நாள் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது உடலில் வந்து தோல் உதிர தன்மை அதிகமாகும் அதே மாதிரி அரிப்புகள் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அப்போ நீங்கள் நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா தோல் நோய் தோல் நோயினால நமக்கு அரிப்புகள் அதிகமாக இருக்குது தோல் அதிகமாக உதிர ஆரம்பிக்குது நம்ம நினைப்போம் அப்படி கிடையாது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனால தான் நம்ம தோள்கள் வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக தோல் நோய்களுக்கு சைவ உணவுகள் ஃபாலோ பண்ணும்போது பர்மனண்ட் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை தான் அசைவ
ஒரு நாளைக்கு மூன்று லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் மோஷன் வந்து இரண்டுலேருந்து மூன்று முறை மோஷன் போகிறதும் ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் போய் பாருங்கள் இன்னும் டாக்டர்கள் நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் நம்ம ஒரு சிலருக்கு இப்போ நூறு பேர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இரண்டு பேருக்கு தோல் நோய் குணமாகாததுக்கு முழு காரணம் நம்ம உணவில் சைட் பை சைடு எடுக்கக்கூடிய அலர்ஜியான உணவுப் பொருட்கள் தான் ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலே சரியாயிடும் ஏன்னா தோல் நோய்களுக்கு நான்கு தலைமுறைகளாக நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நிரந்தரமான தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் முப்பது வருஷமாக வந்து தோலில் வந்து அரிப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஷர்ட்டை கழட்டினாலே வந்து அப்படியே கொட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிவியரான தோல் நோய்களுக்கும் நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் நாங்கள் சொல்கிற அட்வைஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான ரிசல்ட் இருக்குது ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் போய் பாருங்கள் கவலைப்படாதீங்க குணப்படுத்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கோலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம்மா நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்னம்மா பிரியா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா ராமேஸ்வரம் ராமேஸ்வரம் ஓகே பிரியா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் ஹஸ்பண்டுக்காக கேட்கணும் மேடம் அவரோட வயசு என்னம்மா உங்களுக்கு வயசு தேர்ட்டி ஓகே ஃபைன்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் லைனில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க மேடம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஹெர்னியா ப்ராப்ளம் இருக்கு குடல் சக்கரம் சரிங்கம்மா அவங்களுக்கு வந்து ஓப்பனிங் சர்ஜரி தான் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க ஓகே ஆனா இப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னாங்க சரி இப்ப பாத்துட்டு வந்து ஒன் மந்த்துக்கு மேல ஆகுது சரிங்கம்மா அது அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கா மேம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த குடல் இருக்காம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஸ்டேஜ் வைஸ் இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் சொல்லியிருக்கீங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜாக இருந்ததுனா நம்ம வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம் அது கூட ரொம்ப நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறது இப்போ பைக்லாம் கிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸாக பண்ணுறது அதே மாதிரி ரொம்ப நீண்ட தூரம் வந்து வாக்கிங் மாதிரி போகிறது அடிக்கடி படி ஏறி இறங்கும் பொழுது நமக்கு இந்த குடல் இறக்கம் பிரச்சனை இன்னும் ஃபர்தராக அதிகமாகும் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன ஒரு எலுமிச்சன் சைஸ் அளவுக்கு மட்டும்தான் அந்த வெளி பிரயோகமாக பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் பட் நார்மலாக நம்ம ஒர்க் லோட் அதிகமாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அது வந்து இருக்க இருக்க அதோடய சைஸ் வந்து பெருசாகிட்டே வரும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம வர்ம சிகிச்சையிலே குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் ஓவராக நம்ம வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் பொழுது நமக்கு வயிற்று பகுதியில் ஒரு ப்ரெஷர் ஏற்படும் நம்ம குடலில் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன லேயர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த லேயர் வந்து டேர் ஆகும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குடல்கள் கொஞ்சம் பிதுங்கிட்டு வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும் அதான் குடல் இறக்கம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த குடலில் வந்து உள்ளே தள்ளிட்டு அந்த கிழிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை வந்து ஒரு மெஷ் மாதிரி வச்சு ஸ்ட்ரிச் பண்ணிடுவாங்க பட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம் இப்போதைக்கு வந்து எந்த இடத்துல அந்த குடல் இறக்கம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டவல் மாதிரி வச்சு நல்லா அது நீங்களே வந்து கையில் வச்சு உள்ளே புஷ் பண்ணி அந்த டவல் வச்சு நீங்கள் நாட் மாதிரி வச்சு பேக்கில் கட்டிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஹிப் பெல்ட்டு கூட இருக்குது ஸோ அந்த பெல்ட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நார்மலாக ஒர்க் பண்ண போக போக போகும்பொழுது அதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் மோஸ்ட்டாக வந்து மோஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி மோஷன் ரொம்ப டைட் மோஷன் வந்துருந்தால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது இது மாதிரி உடல் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாத அளவுக்கு அவரோட லைஃப் ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் ஃபர்தராக வளராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் மோஸ்ட்டாக அந்த குடல் இறக்கத்துக்கு நம்ம பிரண்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்ல ரிசல்ட் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் குடல் வந்து இருகிற தன்மை வந்து இந்த பிரண்டைக்கு வந்து உள்ளது ஸோ அதனால் வாரத்தில் ஒரு இரண்டு முறை மூன்று முறை கொடுக்கலாம் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ன்றதால நம்மள மருத்துவமனைக்கு நே டேரெக்டாக அழைச்சிட்டு வாங்க ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன வச்சுருந்தாலும் சரி மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஸ்கேன் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஸ்கேன் அப்டாமன் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நம்ம மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பாருங்கள் ஸோ டாக்டர் வந்து பரிசோதனை பண்ணி என்ன ஸ்டேஜில் வந்து இப்போது ஹெர்னியாக இருக்குன்றத கணிச்சு உங்களுக்கு ஃபர்தராக என்ன பண்ணணுன்ற அட்வைஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன வணக்கம் கரூர்லேருந்து பேசுறேங்க
அதை சாப்பிட்டு இருந்தேங்க சாப்பிட்டாலும் அது வந்து எனக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன்னு ஒரு மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் ஓவரா பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இப்போ பயாப்சி டெஸ்ட் எண்டோமெட்ரியல் பயாப்சி டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதையும் பார்த்தாச்சுன்னா அதுவும் ஒண்ணும் இல்ல ஆனா மந்த்லி ஆனா எனக்கு பீரியட்ஸ் ஓவரா போயிட்டே இருக்குதுங்க அந்த டிராபிக் டேப்லெட் போட்டா இது இனிமே இப்படி போயிட்டு இருந்தா நியூட்ரஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க சரிம்மா இப்ப நீங்க சொல்ல கூட இந்த சொல்லுங்க நிரந்தர தீர்வு கொடுக்க முடியும் இப்போ நீங்க இது நாள் வரைக்கும் எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா அறிகுறிகளை குறைக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ இந்த டிராபிக்ன்ற மாத்திரை நீங்க போடும் பொழுது பீரியட்ஸோட ஃபுளோ வந்து கம்மியாகும் ஸோ இதே நீங்கள் மாதம் மாதம் போட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது பர்மனண்ட் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்காது மெயின் என்ன நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அடினோமயோசிஸ் நல்லா கரைஞ்சி நமக்கு பீரியட்ஸ் வழியாக கொண்டு வர மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும் மோஸ்ட்டாக இப்போ மெனப்போ ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம கர்ப்பப்பை வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்குதோ அதே மாதிரி அந்த கட்டியோட வளர்ச்சியும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லை சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான முறைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் அந்த கட்டையோட சைஸ் வந்து மெனப்போஸ் ஆனதுக்கப்புறமும் பெருசாகிட்டே வருது இல்லை ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ராப்பராக ரீசண்டாக ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ வந்து பீரியட்ஸில் பீரியட் டைமில் அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃபர்தராக ரத்த சோகை ஏற்படுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் உடல் சோர்வும் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியுது ஸோ இம்மிடியட்டாக நம்ம ஆர்ஜன் மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் வரும்போது ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுக்க முடியும் நிறைய பெண்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதாவது சர்ஜரி பண்ணணும் யூட்ரஸே ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க பயமாக இருக்குது அப்படின்னு லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு வருவாங்க ஆல்மோஸ்ட் அலோபதி மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வருவாங்க நம்ம ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது மாதவிடாயிலே நம்ம அந்த கட்டையை கரைச்சி வெளியே கொண்டு வர முடியும் அந்த கட்டையை கரைச்சி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே ரத்த போக்கு ஸ்டாப் தானாகவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஹீமோகுளோபின் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம சைட் பை சைட் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் மெனப்போ ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்பெஷலாக ஒரு ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்கள் இப்போ பர்டிகுலராக மெனப்போ ஸ்டேஜில் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிலேடாக வந்து மென்சஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ இப்போ ஹார்மோன் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் ரீசன்ட் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் அடினோமயோசிஸ் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது எந்த அளவுக்கு வந்து கட்டியோட சைஸ் இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது இது இயற்கையான முறையில் கரைக்க முடியுமான்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் கழற்சிக்காய் ஒரு கழற்சிக்காய் நான்கு மிளகு நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி காலை வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க அதே மாதிரி இரும்பு சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு டயபெட்டிக்காய் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் வந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் மாதுளம்பழம் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கலாம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை கருப்பட்டி பணவெல்லம் இதிலலாம் இரும்பு சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெய்லி வந்துட்டு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் ஜூஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதாவது நம்ம ஏன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா இரும்பு சத்தோட விட்டமின் சி சத்து நம்ம சேர்க்கும் பொழுது தான் ப்ராப்பராக அந்த அயன் வந்து நம்ம பாடியில் அப்சர்வேஷன் அப்சார்ப்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நிரந்தர தீர்வு இருக்குது இன்னும் நீ வந்து நீங்கள் ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருவீங்க உடனே மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க் யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் மார்க்கிங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி மூட்டு வலி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ மூட்டு வலி சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 பொதுவாக மூட்டு வலிகளுக்கு வந்துட்டு இன்டர்னலாக மெடிசன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெயின் பாம் எடுத்துக்கிட்டா போதும் நமக்கு மேல் பூச்சி இருந்தால் கொஞ்சம் வலி குறைகிற மாதிரி இருக்குது அதை தாண்டி அடுத்தபடியாக என்ன போவாங்கன்னா 
அறிகுறிகளுக்கு மட்டும் நம்ம மாத்திரைகள் எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அது நிரந்தர தீர்வும் கிடைக்காது அதோடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அல்சர் வந்து ஏற்படும் வாயிலும் வந்து புண்ணு ஏற்படும் வயிற்று பகுதியிலும் புண்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மோஸ்ட்டாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து டாக்ஸின்களையும் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸையும் பியூரிஃபை பண்ணுறது தான் கிட்னியோட வேலை ஸோ அதிகப்படியான மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது கிட்னிக்கு ஓவர்லோட் ஆகிறதுனால நமக்கு கிட்னி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஒன்ஸ் நமக்கு வழி மாத்திரைகள் போட்டு அல்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து ப்ராப்பராக செரிமானம் ஆகாது அதுக்கப்புறம் உள்ளேயே வயிற்றுக்குள்ளேயே ப்ளீடிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு அதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ லாங் டேர்மாக வந்து வழி மாத்திரைகள் எடுத்துக்க எடுத்துப்பாங்க குறிப்பாக பெண்கள் பார்த்துக்கிட்டோன்னா இப்போ வீட்டு வேலை செய்யணும் நம்மளோட கடமை கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு தான் ஆகணுன்றதுக்காக உடனே வழி மாத்திரைகள் போட்டு வேலைகள் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்போ ஃபர்தராக என்ன ஆகும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தொடர்ந்து வழி மாத்திரையோ இல்லை ஸ்டீராய்ட் மாத்திரைகளோ இது மாதிரி எடுக்கும் பொழுது ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக அல்சர் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி மூட்டுகளில் நிறைய பேர் ஊசி வந்து போடுவாங்க இந்த ஃப்ளூயிட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு டூ மந்த்ஸ் நல்லாயிருக்கும் மறுபடியும் அதை விட டிராஸ்டிக்காக பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்பவுமே இயற்கையான மூலிகை மருந்துகளை கொண்டு இது முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் வழி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறது தவறான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் கலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் சாந்திங்க எங்க இருந்து மாட்டீங்க திண்டுக்கல் மாவட்டம் தண்ணில இருந்து பேசுறங்க ஓகே இப்ப யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு வந்து தாங்க கேக்குறேன் எனக்கு வயசு 54 வயசு ஆச்சு ஓகே மா டாக்டர் எனக்கு வந்து கால் அதாவது பிரஷர் சுகர் எல்லாம் இருக்குது இப்ப மூட்டு வலி வந்து இந்த மெனாபாஸ் நின்னதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப மொதே ஒரு 10 ವರ್ಷ காலமாவே இருக்குது சரிமா இந்த இந்த மெனாபாஸ் நின்னு ஒரு 3 ವರ್ಷ மச்சா அதுல இருந்து ரொம்ப வலிக்குதுங்க நான் அடிக்க ஒரு தடவை இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறது மாத்திரை சாப்பிடுறது வலிக்கு ரொம்ப வலி நடந்த கீழே விழுந்து ரொம்ப பயமாவும் இருக்கு எனக்கு ஓகேமா வெயிட் நார்மலா இருக்கீங்களா வெயிட் வந்து கொஞ்சம் இந்த இது நின்னதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எனக்கு ஹைட் வெயிட் கரெக்டா தான் இருந்தேன் சரி இப்ப வந்து கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருக்கிறேன் வெயிட்டா தான் இருக்கிறேன் நடையே இல்ல நடந்த கீழே விழுந்து ரொம்ப பயம் ரொம்ப வலி கால் அப்படி முட்டிக்கிட்டு வெளியேறும்போது <laughs> ஸோ அது எல்லாமே நமக்கு யூரின் வழியாக நம்ம வெளியேற்றுவோம் குடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை மோஷன் வழியாக வெளியேற்றும் போதே உங்களுக்கு வலிகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் வெயிட் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ வெயிட்டை குறைக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனும் மருந்துகளும் நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ மூட்டு வலி தானாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் நீங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ மெனப்பாஸ் ஆனவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எடுக்கிற உணவில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் வழி மாத்திரைகளோ இல்லை ஊசிகளோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வேற ஒரு பிரச்சனை அல்சர் பிரச்சனையாகவோ இல்லை வந்துட்டு நிறைய மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது உடலோட எடை வந்து அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்பவுமே நோயோட அறிகுறிகளுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாது நோய்க்கு மூல காரணம் என்னவோ அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது நிரந்தர தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து நீங்கள் உணவில் நார்மலாக அதாவது கண்ட்ரோலாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எண்ணெயில் வருத்த ஐட்டம்ஸு அதே மாதிரி அசைவ உணவுகளில் நமக்கு நிறைய கொழுப்புகள் வந்து உடலில் ப படிய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மெனப்பாஸ் ஆகும்போது ஏன் வெயிட் அதிகமாகுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்துக்கள் ப்ராப்பராக செரிமானம் ஆகாமல் மசில்ஸில் போய் அப்படியே டெபாசிட் ஆகிடும் அதனால் வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ காலையிலையும் நைட்டும் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிறுதானிய உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நம்ம உணவில் வந்து நாற்சத்துல உணவுப் பொருட்கள் எடுத்தாலே வெயிட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை வந்து பார்லி அரிசியை நல்லா வேக வச்சு ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் தண்ணி வந்து எடுத்துக்கோங்க உடலில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட நீர்கள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் அதே மாதிரி கால்சியம் மாத்திரைகள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது கால்சியம் வந்து நம்ம இயற்கையான கீரை காய்கறிகளில் இயற்கையான உணவுப் பொருட்களே வந்து இருக்குது அதில் ஃப
ஸோ மூங்கில் அரிசி இப்போ எல்லா கடைகளுமே கிடைக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை நீங்கள் டெய்லி உணவாகவே நீங்கள் மூங்கில் அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க நார்மல் அரிசியை தவிர மூங்கில் அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ மெயினாக வழிகளுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம குக்கர் ரைஸ் சாப்பிட்றதுனால தான் யாருமே அரிசியை வந்து வடித்து சாப்பிட்றது இல்லை குக்கர் ரைஸ் சாப்பிடும் போது நமக்கு மூட்டுகளில் வலிகள் ஏற்படும் ஸோ அதனால் இப்போது அரிசிக்கு பதிலாக இயற்கையான முறையில் மூங்கில் அரிசி எடுத்துக்கோங்க கால்சியம் சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கீரை வகைகளில் பசலை கீரை ஸோ பசலை கீரைகளும் கால்சியம் சத்து ரொம்ப அதிகம் இந்த மாதிரியான இயற்கையான முறைகளை நம்ம டெய்லி அன்றாடம் உணவு மாதிரியே நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது உணவே மருந்துங்கிற மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவே நமக்கு மருந்தாக மாறுற மாதிரியான உணவுகள் எடுத்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம மாத்திரைகள் எடுக்கிறத மோஸ்ட்டாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெயிட்டை குறைச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கால்சியம் சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கோங்க டெய்லி ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து இளம் வெயில நிற்கிறது உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் உங்களோட சர்க்கரோடைய அளவும் வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி சைட் பை சைட் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் கடுகு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க விளக்கெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இது மூன்றும் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு சாரி ஒரு இருபது கிராம் வந்துட்டு பூங்கற்புரம் போட்டு நல்லா மூட்டுகளுக்கு வந்து தேய்க்க ஆரம்பித்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து ஒத்தரும் கொடுக்க ஆரம்பிங்க இந்த மருத்துவ முறைகள் வந்து நீங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் அதுக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ ஊசி போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வலை மாத்திரை எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தொடர்ந்து மூன்று மாத காலம் உள்ளுக்கு மருந்துகள் எடுக்கிறதோட வெளிப்பிரயோகமாக நீங்கள் வர்ம சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் மூட்டுக்கு வலிக்கு வெளிப்பிரயோகமாக ஒரு பத்து பொடி கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த ஒரு பொடியை வந்து நீங்கள் முட்டையோட வெள்ளை கருவிலையோ அப்படி இல்லைன்னா நல்லெண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி வெளியில் பத்து மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வலிகள் இமீடியட்டாக குறையும் நம்ம பிரான்ச்சில் போய் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கால் ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் அகிலா திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறாங்க அகிலா பேசுறேன் நோ ஓகே அகிலா இப்போ யார்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் கேக்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா 54 ம் டாக்டர் லைன்ல தான்மா இருக்காங்க உங்க சந்தேகத்தை கேக்கலாம் ஆ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து இந்த மெனாபாஸ் நின்னு போறேன் அந்த 6 ವರ್ಷ ஆயிருச்சு மேடம் சரிமா அதனால ஒண்ணு எந்த தொந்தரவும் இல்ல அப்படின்னு விட்டுட்டு இப்ப கால் முட்டி பாத்தீங்கன்னா சமணம் போட முடியாது கீழே முடியில வந்து நல்ல பணிக்காக கீழே வந்து வீக்கம் கொடுத்துருது அதிகமா நின்று வேலை பார்த்தா ரெண்டு கையும் ஊன்றி வைக்கிற மாதிரி இருக்கு சரி அப்புறம் கொஞ்ச தூரமும் நடந்து போகவோ எந்த ஊருமே வேலையுமே செய்ய முடியல ரொம்ப மூச்சு வாங்குது அடிக்கடி பதினாலு நாள் கொடுத்தா சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவு இருக்குது சரி என்ன காரணம் இந்த இதுக்கு வந்து ரிட்டா கேட்டேன் அதெல்லாம் ஸ்கேன்லாம் பண்ண தேவையில்லை ஏதாவது தொந்தரவு இருந்தா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க வீட்டுக்கு வந்து புண்ணு இருக்க மாதிரி அடிக்கடி உங்களுக்கு புண்ணு ஆகுது அது ஆக விடாம பாத்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க இந்த நின்னு இப்ப ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு மேடம் சரிமா ஓகே வால் வந்து என்னால ரொம்ப முட்டி போட்டு எந்திரிக்கவோ கீழே ரெண்டு கையும் ஊண்டி எந்திரிக்கமா இருக்கு எல்லாத்தையும் என்ன மேலோ பஸ் நைட்ல உடம்பு வெயிட் போடுங்க ரொம்ப பலவீனம் ஆயிட்டு இருப்பா சரிமா ஓகே சொல்லுங்க இப்போ மெனபாஸ் ஆகிற ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காங்க இன்னும் ஒரு மூன்று மாதம் ஆறு மாத காலம் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நமக்கு மாத விட நிக்க போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஏஜ் குரூப் வந்தோடனே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்பவே நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம கொஞ்சம் டயட்ல சத்தான உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மெனபாஸ் ஆகும் பொழுது வரக்கூடிய தொந்தரவுகள்ல இருந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடலாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு நோய்கள் வராமல் நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம் இப்போ மெனபாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மூட்டு வலி தான் நமக்கு பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்ற ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு குறையும் பொழுது பாடியில் வந்து நிறைய தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் தோல்கள் வந்து ரொம்ப வளர்ச்சியாக ஆரம்பிக்கும் எலும்புகள் வந்து தேய்மானமாக ஆரம்பிக்கும் கால்சியமோட மெட்டபாலிசம் சரியாக நடக்காது அதே மாதிரி கொழுப்பு சத்துக்கள் ப்ராப்பராக செரிமானம் ஆகாது அப்போது நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலும் நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்களும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோன்னா வராமல் தடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இனிமேல் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆரோக்கியமான உணவுகள் அதாவது நிறைய வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முளைக்கட்டிய தானிய வகைகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது எந்த வித வகை உணவாக
உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து எல்லா வகையான சிறுதானியங்களில் நீங்கள் சத்து மாவு கஞ்சி மாதிரி டெய்லி வந்து எடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம ஒரே டைப் ஆஃப் ஃபுட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இட்லி தோசை மதியானம் ரைஸு அப்படி இல்லைன்னா சப்பாத்தி இது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம மாற்றம் கொண்டு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அந்த முறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் அதுக்கடுத்து நமக்கு டெய்லி வந்து இளம் வெயிலில் வந்து நிற்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஸோ இளம் வெயிலில் நிற்கும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் இப்போ உடல் வந்து ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி ஒரு காரணம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் பொழுது நமக்கு வந்து அடிக்கடி சளி தொந்தரவுகள் எல்லா விதமான நோய்களும் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிளாக வந்துட்டு எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயத்தை தேடி தான் போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸை வந்து நீங்கள் டெய்லி எடுத்துக்கலாம் சளி பிடிக்குது நம்ம எப்படி ஜூஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சளி தொந்தரவுகள் வராது பயமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு தேக்கரண்டி தேன் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நோயற்று எதிர்ப்பு ஆற்றலும் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கணும் அதே மாதிரி நோய் உடலில் வந்து சத்தும் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி முறைகள் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நமக்கு இந்த மூட்டுகளில் வலி இருக்குது அப்படின்னா ஒத்தடம் மேற்கொண்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் யூட்ரஸில் வந்து புண்ணு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் அதுக்கு தேவையான டெஸ்ட்டு வந்து எடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கேன் பரிசோதனை கூட செய்யாமல் இருக்கீங்க உடனே வந்து ஒரு மகளிர் மருத்துவரை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் வர்ம சிகிச்சை அந்த பஞ்சகர்ம சிகிச்சை இந்த மாதிரி எந்தவித சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் இயற்கையான முறைகளில் எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்மளோட மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது எந்தவித சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது மோஸ்ட்டாக காயக்கல்பு மூலிகைகள் நம்ம மருந்துகள் கொடுக்க கொடுக்கறதுனால நம்மளோட நோயோட பிரச்சனைகள் வந்து ஈஸியாக வந்து கியூர் ஆகிடும் அதனால தான் மூன்றுலேருந்து ஆறு மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தாலே போதுமானது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஆர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேவும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் கிரிட்டிகாட்டலின் பேர் ஃபம் யூ ஆல்